ഹായ് ആൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോഡ് കവ് പവർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് താരിഫ് ആക്ച്വലി ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇത് മേ ബി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇസ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കെ ഡബ്ല്യു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഒരു പവർ സ്റ്റേഷന്റെ ആണ് കേട്ടോ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് Uh, and daily load curves as follows the gene uh, detail tannittundi ningu kaana first question what is the load factor second what is the load factor of the standby equipment rated at 30 megawatt appa rated capacity 30 megawatt aanu that makes up all load in excess of 72 kw 72 kw ne kaal higher aayittu make up eena load inde load factor etra standby generator ne alleke standby equipment inde load factor etra and calculate the use factor use factor inde equation yan ivide last paraya ta appo adiyam draw the load curve adiyam nene nammal endu cheyanam thannittle given data vechittu oru load curve varikanam engane varikku nu vachale megawatt allengil load along the y axis um time along the x axis um edukka ചെറുതായിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ആ സ്പേസ് വേണം ഇത് വലിയ എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ അപ്പൊ ആ സ്പേസിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോ ഈ ഒരു ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ തോന്നു എങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ടേ സീറോ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ടൈം എങ്ങനെ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ടൂവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെച്ചാൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ വരയ്ക്കാൻ പോകും അപ്പൊ സീറോ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടാ കിട്ടൂലല്ലോ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടൈം ആയി ടൈം ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എല്ലാം ടൂവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൺ ആണ് ടെൻ ഇട്ട് വരച്ചാലും ഞാനിപ്പം സീറോയിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ മക്കളെ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇനി കറുവ് വരയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്കണം ആദ്യം തന്നെ സീറോ ടു സിക്സ് വരെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിക്സ് മുതൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആകുമ്പോ ഫിഫ്റ്റി ടുവിന്റെ അടുത്ത് വരും ആ ഇതിങ്ങനെ വരും ഇത് വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മതിയേ ഞാൻ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിക്സ് വരെ വന്നേ സിക്സ് വരെ വന്നു കേട്ടോ അടുത്ത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റില് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ കുറച്ച് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സിക്സ് ടു എയ്റ്റില് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവില് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് സെവൻറ്റി ടു വരും അല്ലേ സെവൻറ്റി ടു ഇതൊക്കെ മായ്ച്ച കളയണേ അത് വേണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത് വേറൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിലിങ്ങനെ വേണം സെവൻറ്റി ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീനില് ഓ ഫോർട്ടീൻ വരെ സിക്സ്റ്റി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറയും നിങ്ങള് സ്കെയിലൊക്കെ ഇട്ട് വരയ്ക്കണേ എക്സാമിന് ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീനില് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീനില് എയ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ടൂല് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ വരെ വരും
ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനാ ട്വന്റി ടു ടു ട്വന്റി ഫോർ വരെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിന്നെ അയ്യോ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എങ്ങനെ വരാ ഇവിടെ നിന്ന് ട്വന്റി ടുന്റെ അവിടെ വരെ വന്ന് പെനിങ്ങനെ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോട്ട് കവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ലോട്ട് കവ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോട്ട് ഞാൻ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോട്ട് അത് സിക്സ്റ്റി ദെൻ സെവൻറ്റി ടു എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോട്ടേജ് ആണ് കേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് മെഗാ വോട്ടാണ് വൈ ആക്സിലെ മെഗാ വോട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഡ്രോ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലോട്ട് ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാ ലോട്ട് ഫാക്ടർ ആവറേജ് ലോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഡേ ഡേ ആണെങ്കിൽ ഡേ മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഇയർലി ആണെങ്കിൽ ഇയർലി ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു അത് മന്ത്ലി ആണോ ഇയർ ആണോ ഡേറ്റ് ആണോ ഡേയിൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് പെർ ഡേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ ലോട്ട് ഫാക്ടറിന് വേണ്ടി എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഓക്കെ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അല്ലെ നോക്കി കോമിസ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോ സീറോ ടു സിക്സ് അവേഴ്സില് ഫോർട്ടി ടു എടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സോറി സീറോ ടു സിക്സ് അവറില് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാലും മതി സിക്സ് ടു എയ്റ്റിൽ എത്രയാ ടു അവേഴ്സ് എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അടുത്ത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഫോർ അവേഴ്സില് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് എഗെയിൻ ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ടു അവേഴ്സില് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എഗെയിൻ ഫോർ അവേഴ്സില് എയ്റ്റി ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അവേഴ്സില് നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു അവേഴ്സില് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോ വാട്ട് അവർ ഓക്കെ ആണോ ഹോട്ട് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് മായ്ക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാമോ ഹോട്ട് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലോട്ട് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ലോഡ് ആവറേജ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് എന്ത് എഴുതാലും ആവറേജ് പവർ തന്നെയാണ് എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ഡെയിലി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ആവറേജ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആവറേജ് എനർജി ഓർ ആവറേജ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ ആവറേജ് എനർജി ഉണ്ട് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എത്രയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല പറഞ്ഞില്ലേ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോ വാട്ട് ആണ് ആ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ ആവറേജ് എനർജി ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോ വാട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോ വാട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഓർ സെവൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് സെവൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോട്ട് ഫാക്ടർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ലോട്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എക്യുപ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ലോട്ട് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഹാവിങ് ദ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി തേർട്ടി മെഗാ വോട്ട് അപ്പൊ ഈ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ മാക്സിമം എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് തേർട്ടി മെഗാ വോട്ട് അതിൽ ട്വിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മേക്സ് അപ്പ് ഓൾ ലോഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് സെവന്റി ടു
ഇതുവരെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അതിന് ഈ ഫിഗറിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാട്ടോ എഴുതിയിട്ടതാണ് അത് ആൻസറിലുള്ളതല്ലാട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ടിനെ കാൽ കൂടുതലുള്ള ജനറേറ്റർ എടുക്കുന്ന പവർ എടുക്കുന്നത് നോക്കണം അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഏതാ സെവന്റി ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന സിക്സ്റ്റി സെവന്റി ടുവിനേക്കാളും ബിലോ ആണ് എയ്റ്റി ഫോർ സെവന്റി ടുവിനേക്കാൾ ഹയർ ആണ് നയന്റി സിക്സും സെവന്റി ടുവിനേക്കാളും ഹയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ടൈമിംഗ് നോക്കുക ആ തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്രയാന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ മാക്സിമം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ മാക്സിമം എക്സസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഹയസ് എക്സസ് ഓഫ് സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സസ് ഓഫ് സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ട് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ മെഗാവാട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ മെഗാവാട്ടും നയന്റി സിക്സ് മെഗാവാട്ടും ആണ് എങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എ എന്നുള്ള കേസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ട് അത് എത്ര വരും ട്വൽവ് മെഗാവാട്ട് ഫോർ എത്ര അവേഴ്സ് ആ സമയം നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ അവേഴ്സിന് ഫോർ അവേഴ്സിന് ട്വൽവ് മെഗാവാട്ട് എക്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ട് നയന്റി സിക്സ് മൈനസ് അതാകുമ്പോ ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ ട്വന്റി ഫോർ മെഗാവാട്ട് എഗെയിൻ ഫോർ ടൈം എത്രയാ അതും ഫോർ അവേഴ്സിന് ഓക്കെ ആണോ അതും നമ്മുടെ ഫോർ അവേഴ്സിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള എനർജി കൺസംഷൻ ആ നോക്കാൻ പോന്നെ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാലൻസിൽ വരുന്ന ലോട്ട് ഫാക്ടർ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മെഗാവാട്ട് ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ മെഗാവാട്ട് ഫോർ എഗെയിൻ ഫോർ അവേഴ്സ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോവോട്ട് അവർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തു എനർജി കൺസ്യൂംഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോഡ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ദ അവേഴ്സ് ആ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്ററിന്റെ കേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റൺ ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ അവേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്താൽ പോരെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ബിക്കോസ് ആ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പവർ പവർ സ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റം അത്രയും ആവറേജ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ടു മെഗാവാട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്ത എനർജിയാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രോം പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രോം എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത അവേഴ്സ് പോരെ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇത്രയും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോവോട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എക്സസ് വന്നത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് എടുത്ത എയ്റ്റ് അവേഴ്സില് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് മെഗാവോട്ട് ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സും എഗെയിൻ ട്വന്റി ഫോർ മെഗാവോട്ട് ഫോർ അവേഴ്സിലും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എക്യുപ്മെന്റ് ടേക്സ് ദ ടൈം ആസ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ആവറേജ് എനർജി കാണാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്തിനാ ചെയ്യണേ ലാൻ ലോഡ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ ആവറേജ് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നോക്കട്ടെ 18 എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ആവറേജ് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലോഡ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഞാൻ ഈ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് വായിക്കാൻ പോവാണേ എഴുതിയെടുക്കണേ നോക്കിക്കോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ
അപ്പൊ ലോഡ് ഫാക്ടർ കിട്ടി ലോഡ് ഫാക്ടർ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് യൂസ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് യൂസ് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻഡു ടി ഇ ബി ദ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് സി ബി ദ കപ്പാസിറ്റി തേർട്ടി മെഗാവോട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡു ടൈം ഇതിനെടുത്ത ടൈം എത്ര ആണ് യൂസ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇൻഡു ടി ഇ എത്രയാ എനർജി എത്രയായിരുന്നു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി മെഗാവോട്ട് തേർട്ടി ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻഡു എത്ര ടൈമാ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അല്ലെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റർ എടുത്തത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇത് അർച്ചന അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കോമെന്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ എന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും ആൻസർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ മക്കള